வெல்கம் டு எம்எஸ்டி கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா விசஸ் இங்கிலாந்துக்கு இடையில் ஐசிசி வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடியான ஒரு வார்ம் அப் மேட்ச் நடக்க போகுது அதோட ஃபேன்டஸ் லெவன் பார்க்க போகிறோம் ஆஸ்திரேலியா சைடை பொறுத்த வரைக்கும் செம்மையாக டெவலப் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு ஃபியர் கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு டீம் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து ஃபின்ச்சோட கேப்டன்சிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைடாக ஆஸ்திரேலியா தெரியுது இடையில் அந்த வேர்ல்டு கப் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பின்னடைவு தான் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லை அவங்களோட மெயின் பிளேயர்ஸை வந்து பேன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பின்னடைவு சந்தித்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடியுமே கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது சார்டர் ஃபார்மெட்லாம் கொஞ்சம் தடுமாறிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் ஃபின்ச்சோட கேப்டன்சிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதே மாதிரி இங்கிலாந்து சைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த லாஸ்ட் இயர் வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது செம்மையான ஒரு இது ஸோ பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் செம் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேயர்ஸ் வந்து இங்கிலாந்தில் விளையாடலாம் ரெண்டு டீம் போட்டே அவங்க விளையாடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு பிளேயர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க அந்தளவுக்கு எல்லாருமே குவாலிட்டியாகவும் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஈவன் இப்போ இருக்க லெவன் எந்த லெவனை பொறுக்கி போட்டாலும் அவங்க கப்படிக்கிற அளவுக்கு அவங்களோட ஆன் பேப்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு மார்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமை கைட் பண்ணி சூப்பராக கொண்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியும் பார்க்கலாம் ரைட் பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரோஸ் ரோஸ் பால் சதாம் டெல்ல தான் இந்த மேட்ச் நடக்குது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் செம்மையான ஒரு பேட்டிங் ட்ராக் நல்ல ஒயிட் பிச்சு ஸோ சூப்பராக பேட்டுக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ஃபேஸ் இருக்குது அசிஸ்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் ஸ்குவாடு கண்டிப்பாக அவங்க எல்லோரும் விளையாடுவாங்க இது வார்ம் அப் மேட்ச் அப்படின்னால அதே மாதிரி இங்கிலாந்து சைடும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சான்சஸ் அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இங்கே உஸ்மான் காவாஜா அண்ட் சான் மாஸ் இவங்க பொசிஷன் வந்து அந்த ஃபோ ஃபோர்த்து டவுன் அதாவது செகண்ட் டவுனுக்கான பொசிஷன் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் யாராவது ஒருத்த விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பட்சத்தில் ஸோ சான் மாஸு கொஞ்சம் சான்ஸ் அதிகம் அப்படின்னாலும் உஸ்மான் காவாஜாவோட ரீசன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவரெல்லாம் அவாய்டே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இருந்தாலும் இப்போ வரும் டெஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படின்ற வகையில் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இல்லை ஸ்மித்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இருந்தாலும் ஸ்மித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எந்த ஒரு டைம்லேயும் ஒரு கிரேட் பிளேயர் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் ஒரு கூல் காம் அப்படி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நிறைய இருக்குது ஆல்ரெடி கேப்டன்சி பண்ணியிருக்காரு அந்த டீமுக்கு ஸோ ஒரு அல் ஆல்மோஸ்ட் முன்னாடி ஒரு கப் அப்படின்ற வகையிலையும் போயிருக்காரு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆல்ரெடி பிக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபோர்த்து பொசிஷன் அப்படிங்கிற வகையில் உஸ்மான் காவாஜா சான்மாஸ் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துல யாராவது ஒருத்தருக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லன் மேக்ஸ்வல் அவரோட பிளேஸ்லாம் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் மார்க்கஸ் டாய்னிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஃபின்ச் வந்து ரொம்ப நம்புறார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த காட்டியிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவிலையாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களோட அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது தனியாக தெரிகிற அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறனால ஸ்டோயினிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கன்ஃபார்மாக இருக்கலாம் ஸோ பவுலிங் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆல்ரவுண்டர்ஸ் எல்லாம் பவுல் பண்ண வச்சு பார்க்காம ப்ராபப்ளி நல் பவுலர்ஸை மட்டும் பவுல் பண்ண வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல்க்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுப்பாங்களே ஏன்னா மேக்ஸ்வெல் பிளேஸ் கன்ஃபார்ம் அப்படின்றனால நேத்தன் லைன் அண்ட் ஆடம் ஜாம்பாவுக்கான ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு சின்ன போட்டி இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துல யார் வந்து லெவனில் இருக்குது ஸோ ப்ராபப்ளி லெவன் அப்படிங்கிற வகையில் ஜாம்பா கொஞ்சம் பெட்டர் ஆப்ஷனாக தான் இருப்பார் ஏன்னா சார்டர் ஃபார்மட்டுக்கு அவர் கொஞ்சம் பெட்டர்னு சொல்லிடலாம் ரைட் ஸோ கேனே ரிச்சர்ட்ஸன் அவரும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போராடிட்டு இருக்காரு ஸோ அவரெல்லாம் இன்றைக்கி மேட்ச்சு கொஞ்சம் சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யார் பெஸ்ட் லெவனுக்குள்ளே கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்களோட ஃபாஸ்ட் பவுலர் யூனிட் வந்து பெருசு ஸோ நேத்தன் கார்ட்னர் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் பேக்கன்ட்ராஃப் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஸோ ப்ளஸ் வந்து மிச்சல் ஸ்டார்க் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இவங்கெல்லாம் ஃபைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப லாங் ஜேர்னிக்கு அப்புறம் மிச்சல் ஸ்டாக் உள்ளே வந்திருக்காரு ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பவுலிங் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பச்சை ஓவர் போகிறதுக்கான வாய்ப்
டாக்டர் கொஞ்சம் பேக் வந்துட்டாருன்னு தான் சொல்லணும் பவுலிங்கில் கொஞ்சம் ஆப்ஷன் அவ்வளோ இதாக இல்லை இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து பவுலிங் நிறைய ஓவர்ஸ் போடுவாரா அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஷினாக தான் இருக்குது ஆனால் பேட்டிங் சான்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்தி இங்கிலாந்து பவுலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் பவுலர்ஸ் ஆனால் கிறிஸ் ஓக்ஸு டாம் கரன் வந்து லெவனில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் அதர் பவுலர்ஸில் ஒரு சின்ன காம்படிஷன் வச்சு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மார்க் உட்டு ஜோஃப்ராச்சர் பிளங்கட் இவங்க மூணு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதனால் அவங்களில் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லியம் டாசன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேக்கப் பவுலராக தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா லியம் டாசன்லாம் எடுக்காமல் இருந்தது எனக்கு சின்னதாக ஒரு வருத்தம் இருந்தது அவர் இன்டர்நேஷ்னல் அதிகமாக விளையாட்டி லோக்கல் மேட்சஸ்லாம் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் எஃபர்ட்டெல்லாம் பார்த்தா சூப்பரான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் இவர் இங்கிலாந்தில் மிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே நேரத்தில் அவங்க பிளேயர்ஸும் அப்படி தான் இருக்காங்க யாரை எடுக்கிறது கிறிஸ் ஸ்டோக்ஸ் எடுக்க முடியுமா பென் ஸ்டோக்ஸ் எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் லியம் டாசன் செம்மையான ஒரு சாய்ஸ் பட் லெவனுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஏற்கனவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்க மொயின் அலி அண்டு ஆதில் ரசீத் அப்படின்ற வகையில் இருக்கிறதுனால பாசிபிளி வந்து லியம் டாசன் வந்து லெவனில் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள் ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ்க்காக பவுல் பண்ணுவாரா அப்படின்றதும் கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது பார்த்துக்கோம் ரைட் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் மூணு பேருமே பெட்டர் ஆப்ஷன் அதில் டவுட்டே இல்லை ஜோஸ் பட்லர் மேபி ஸோ பிஃபோராக கொஞ்சம் பேட்ஸ்மேனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க பாசிபிளும் இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஜோஸ் பட்லர் ரேட்டாக இறங்கிறதுக்கான பாசிபிள் தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பைஸ்டா அண்ட் ஜே ஜேசன் ராய் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் பைஸ்டா அவனை எடுத்திருக்கேன் ஸோ மேபி உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் ஜோஸ் பட்லர் எடுத்துக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் கிரெடிட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனாலையும் நம் ஜோஸ் பட்லர் போகலை அப்படின்றது ஒரு விஷயம் எங்கள் பேட்ஸ்மேன் சைடு வார்னர் ரூட்டு ஃபின்ச்சு அண்ட் ஜேசன் ராய் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் வார்னர் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீமில் என்ட்ரு ஆகிருக்காரு பட் அப்படியெல்லாம் அவர் வந்து ப்ளே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்லில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அளவே இல்லை செம்மையான பர்ஃபார்மன்ஸு மேட்சஸ் அதிகமாக விளையாடலாம் ஆனால் நம்பர் ஒன் ஸ்கோரர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு போனார் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் பிளேயருக்கு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இது கிடையாது எனி டைம் பேட்டில் படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ரைட் எனிவே ஸோ அவர் வந்து நிறைய இந்த இன்டர்நேஷ்னல் குள்ளே வந்திருக்காரு அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஃபின்ச் ஓப்பன் பண்ணுவார் அப்படின்னு கூட எதிர்பார்க்கலாம் அப்புறம் ஜேசன் ராய் அண்டு ஜோ ரூட் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே எடுத்திருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு ஜேசன் ராய் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் இல்லை இவர் தான் ஓப்பன் பண்ணுவார் அப்படின்றனால அந்த பேரோடே போகலாம் ஏன்னா இங்கே இங்கிலாந்தில் இவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒன்றும் பா பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கிளென் மேக்ஸ்வெல் ஸோ மேபி கிளென் மேக்ஸ்வெலுக்கு பதிலாக நம்ம வேற ஒரு பிளேயர் எடுத்துக்கிறனா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கிளென் மேக்ஸ்வெல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் இந்த லெவன் அப்படின்றனால பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் போடுவாரா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தேகம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கிறிஸ் இது நேத்தன் லைன் அண்டு ஆடன் ஜாம்பா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது மேக்ஸ்வெல் வந்து பவுலிங் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அவர் லெவனுக்குள்ளே வந்து வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் வந்து அதை வேர்ல்ட் கப் லெவன் அந்த மாதிரி போனதுக்கப்புறம் அப்போ பவுல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஈவன் டென் ஓவர்ஸ் கூட போடலாம் அப்படின் மாதிரி இருக்குது பட் இன்றைக்கு மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சான்ஸ் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது என்னோட கணிப்பு தான் ஸோ இது என்னோட அனுமானத்தில் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இது வந்து மேபி அண்ட் மே நாட் பி இல்லை வந்து ஸ்ட்ராங்காகவே போவோம் நம்ம வந்து மேட்ச் விளையாடுற மாதிரி போகிறதுனாலும் போகலாம் அது உங்களோட விருப்பம் ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவுலர் சைடு ஆர்ச்சர் ஜாம்பான் மார்க்குட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ் ஃபோக்ஸு இவங்கெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் பவுலர் இருக்கும்போது நான் வேறு பவுலர்ஸ் நான் எடுத்துருக்கிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் ஃபோக்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்லாம் ஏன்னா கிறிஸ் ஃபோக்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு ஹீ இஸ் இந்த லெவன் அப்படின்ற மாதிரி
இதில் கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபிஞ்ச் நல்ல சாய்ஸ் ஏன்னா ரீசன்ட் ஃபார்ம் சூப்பராக இருக்குது அதே மாதிரி டேவிட் வார்னரும் ரீசன்ட் ஃபார்ம் அவரெல்லாம் எவர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஜேசன் ராய் சூப்பர் சாய்ஸ் ஜோ ரூட் பொறுத்த வரை கொஞ்சம் அடி வாங்கிட்டுருக்காரு அவ்வளோ பெருசாக ஸ்கோர் பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ரீசெண்டாக ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா விளையாண்டார் அது மட்டும்தான் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்கோர் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதே மாதிரி ஜானி பாய்ஸ்டா இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்லே செம்மையாக கலைக்கிறாரு ஸோ ரன்ஸ் வந்து சூப்பராக வேக வேகமாக அடிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ இவர் வந்து ப்ளோ ப்ளே அப்படிங்கிறது அதுவும் இங்கிலாந்தில் வந்து சூப்பராக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம் ஈவன் இந்தியாவிலே பெரிய பெரிய சாக் கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி ஸ்பின் ஓரியன்டட் பிச்சஸ்லாம் அவ்வளோ பெருசாக விளையாட மாட்டார் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே செம்மையாக ஷாக் கொடுக்குற அளவுக்கு சூப்பராக விளையாண்டார் ரீசன்ட் ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல வரேன் ரைட் இவங்கெல்லாம் வந்து கேப்டன் சாய்ஸுக்கு பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னால் பவுலர்ஸ் வந்து இவங்கெல்லாம் விளையாடுவாங்க இவங்கெல்லாம் விளையாட மாட்டாங்க அப்படின்னு என்னால் கெஸ்ட் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது விருப்பப்பட்டிங்கன்னா பவுலர்ஸ் சாய்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பவுலர்ஸ் சாய்ஸும் ஒரு பெட்டர் சாய்ஸ் தான் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஃபோர் விக்கெட் அப்படிங்கும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்ற மாதிரி கிடச்சிடும் ஒரு செஞ்சுரி வச்சாலும் அந்த ஸ்கோ இது தான் வரும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படி எடுக்கிறதுனால உங்கள் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்குறேன் ரைட் இது என்னோட டீம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க உங்கள் க